Yurt dışında eğitimde Avrupa'yı en cazip kılan bursları konuşmak üzere bu hafta Burak Yılmaz partnerliğinde Ebru Doğdu ile eğitim yolculuğunu kaçırmayın. Hangi ülkelerde burslu okur ve çalışırım? Gençler ve veliler ekran başına az sonra. İyi günler sevgili TV100 izleyicileri Ebru Doğdu ve Burak Yılmaz ile eğitim yolculuğu programına hoş geldiniz. İddia ediyorum bugünkü bölümü en çok veliler sevecek. Çünkü bugün Avrupa'da burslu eğitimi konuşacağız. E, çünkü ekonomi sadece Türkiye'de kötü değil. Değil mi hocam? Yani Her yer için böyle. Her yer için kötü ve her ülkeden veli artık nereden burs yakalarız diye hep sorarlar bize. O yüzden bu bölümü Burak hocamla kendimize baş başa ayırdık. Size hangi ülkelerde e, burs olanakları nedir? Hangilerinde daha kolay alınır? Onları anlatacağız efendim. Değil mi hocam? E, hocam yani hep en en son sorulan ama en merak edilen sorudur bize. Burs var mı hocam sorusu. Evet. Evet. Aslında onu böyle ayrı ayrı ülke ülke hep konuşuyorduk ama böyle Hı -hı. hadi hepsini bir arada tekrar bir e, gözden geçelim istedik. Yani evet şimdi ben artık tabii e, bazı şeylerin değiştiğini düşünüyorum. Eskiden burs deyince herkesin aklına Amerika geliyordu. Evet. Tamam Şimdi evet Amerika hala burs veriyor. Çok da güzel burslar veriyor. Fakat kolay mı? E zor oranlar düşük aslına bakarsanız evet. burs verdik dedikleri halleri bile hala aslında birçok Avrupa ülkesinin hı hı. E, üzerinde kalıyor. Yani 70 bin dolarlık bir programı 40 bin dolara indirdiklerinde onlar için iyi bir burs oluyor bu ama hala evet. bizim için satın alınabilir bir yerde olmamış oluyor. Tabii. E, dolayısıyla alternatifler önemli. Evet e, yalnız şöyle de bir şey var bu yıl e, yaşadığım e, daha önceki yıllarda da yaşadım Amerika'da ama yine senin dediğin oranlara e, geliyor yani lisede e, burs alan bir öğrencim oldu ama 3 yıl hazırladım evet. bak 10 yaşında aldım yani e, kız pardon 5 yıl 10 yaşında aldım, 15 yaşında geçen gün Geçenlerde e, evet, uğurladım. Hatta belki Ebru Doğdu Official Instagram hesabında da görmüşsünüzdür. Ve tek kişi değil kaç kişi hazırladık evet. kızı. Ve e, bir sürü sınavlar, inanılmaz harika bir dosya, e, mülakatlar. Aa, kaç oldu biliyor musun okulun ücreti? 68 binden e, 40 bine indi. Yani 28 bin. Şimdi... Ee, iyi bir rakam. Çok iyi, ama, çok iyi bir indirim ama aslında. Ama işte e, Hala yine 40 yüksek. Bin. Hala, Hala 40. 40 bin dolar yani. E bugün konuşacağımız e, programlar, ülkeler aslında bunun çok uzağında. Evet. Hem erişmesi daha kolay hı hı. E, hem de aslında birçok öğrencinin yararlandığı ve gerçekten bedavaya yakın hale getirdiği programlar olacak. O yüzden de ilgi evet. çekecektir. Mutlaka. Evet. Şimdi biz e, şöyle düşündük e, seninle değil mi hocam? Aklımıza ilk artık bir kere ee, bizimle birlikte de başlayan insanların aklına bir Finlandiya geldi. Evet. İtalya var bir de İspanya'yı konuşalım dedik. Değil mi bugün? Hani bu üçünü mü yoksa bütün Avrupa'yı da ekleyecek Almanya'dan da bahsedebiliriz. Almanya'dan hani zaten da burslu değil ama orada aslında o vurguyu yapmanız doğru. Burslu olmamasına rağmen ücretsiz bir ülke ya belki biraz ha, Almanya'dan tamam. da bahsederiz. Ben burs deyince e, öyle düşündüm. Şimdi... Ee, o zaman Almanya ile başlayalım. Başlayalım. Yani Almanya'da eğitim hani e, ücretsiz hocam diye hep böyle e, şeyle gelirsiniz bir e, hevesle. Orası da çok kolay değildir. Evet. Oranın da şartları vardır. Onları bir seninle başlayalım. Başlayalım hocam. Hı. Şimdi Almanya e, eğitimin ücretsiz olduğu. Hı. Ücretsiz ne demektir? Ücretsiz harç ücretleri ödediğiniz programlarda işte dönemlik 400 euro ödersiniz 500 euro ödersiniz bazı durumlarda işte 350 euro ödersiniz ama buna biz bu pakete ücretsiz deriz eğer Avrupa, Almanya'da bir devlet üniversitesinden kabul alıyorsanız evet e, bir iki eyalet var hocam bunun istisnaları olan hı hı. dolayısıyla burada mutlaka danışmalılar başlangıçta okul seçerken zaten hı hı. o süreçleri beraber yürütüyoruz ama yüzde doksan ihtimalle ücretsiz bir eğitim alırsınız hı hı. E, e, tabi Almanya biz hani, konuşuyoruz sık sık e, Türkiye ile kültürel yakınlığı bir şekilde bir tanıdık bulunuyor oluşu bir akraba bir akrabalık çıkıyor oluşu falan aslında Almanya böyle ilk akla gelen ülkelerden birisidir sadece bu arada Türkiye için de değil hı hı. yani coğrafi olarak kıyasladığınızda Amerika Amerika'dan çok çok daha küçük olmasına rağmen hemen 
Amerika'nın arkasında gelir. Hı -hı. Uluslararası öğrenci almadı Almanya. Hı -hı. E tabii kaliteyi de ihbar ediyor aslında. İşte teknik eğitimlerde çok iyi, mühendislik programlarında çok iyi. E, tıp dolaylarında eğitimlerde çok iyi. Çok lisans tıp öğrencisi almak istemese de Hı -hı. Almanya ülke olarak. Ama aldı mı da yani eğitimi e, tabii, çok iyi. Tabii yani çok iyi bir eğitim. Dolayısıyla e, Almanya'da eğitimin ücretsiz olduğunu bilerek başlayacağız. E, Almanya'nın dikkat ettiği en önemli şeyin, eğer Türkiye'de devlet lisesinden, Anadolu lisesinden, fen lisesinden mezun oluyorsak yani IB gibi, A-level gibi bir uluslararası müfredat yapmıyorsak temel belirleyicinin YKS olduğunu <gülüyor> unutmuyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla bu birazcık çocuklarımız için e, moral bozucu ama aileler için de böyle avuçlarına oluşturucu bir e, aslında kriter oluyor. Çünkü yurt dışına yönelen öğrenci, e tamam o zaman zaten benim artık burada bir şey yapmama gerek yok bir, bir gibi bakabiliyor. Bir o çok yanlış. Ki hiç istemediğimiz bir rahatlamadır evet, o biliyorsunuz. Evet, Bunu evet. sormayan ülkelerde bile. Evet. Ama Almanya için buna hadi Avusturya'ya da dahil edelim. Hı hı. Yani Alman ekolünün olduğu ülkeler için Türkiye'de kazandığımız bölümü oralarda okuruz. Evet. Diğer en önemli filtre nedir hocam? Biraz sizin alanınıza da giren haliyle Almancadır. Hı hı. Almanca da bizim çocuklarımızın pek çoğu için korkulu rüyalardan birisidir. Hı hı. Ben İngilizce ile farklılıkları olduğunu düşünüyorum öğrenme sürecinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii tabii. Ya şimdi hep şey derler. Hani e, Almanca ile İngilizce çok birbirine benziyor. İşte İngilizceyi Aynı bilen Almanca'yı derlermiş. Ya öyle bir şey olabilir mi? Şimdi e, sevgili seyirciler Almanya'da e, eğitim ücretsiz diyoruz. Mesela hep bir e, seviniyoruz buna. Ama elindeki çocuk çok önemli orada. Evet. Ee, Almanya profili diye bir şey vardır. Kesin. Yani Almanya deyince neden akla hep mühendislik gelir? Evet çok iyidir mühendislik eğitimleri ama adamlar zordur ve ciddidir evet. yani. Köşelidir, hani, tekniktir. Tabii tekniktir. Çizgileri bellidir. Sınıfta çat diye kalırsın valla. Hocam direkt örnek evet. Almanya'da aynı kodlu dersen iki dönem üst üste kaldığınızda... Bitti. Okulla ilişin kestir. Evet. Git kendine başka evet. okul bul der. Evet. Yani bu senaryoda pek çoğumuzun üniversiteden mezun olamaması lazımdı. Hı hı. E, çünkü kalabilir öğrenci. Dolayısıyla bütün bunlara hem o okurkenki tempoya hem bu kurallara çok netice esnemeyen kurallar Tabii. bunlar. Hem başvuru sırasındaki zorluklara hazırlıklı olan ya da olabilecek öğrencilere biz deriz ya Almanya olabilir senin için hı hı. ya da ne olur Almanya'dan uzak dur deriz bazen evet. de. Çünkü çocuğu göndermek marifet değil. Tabii. Yani doğru yere göndereceksin ve oradan mezun olabilsin. Kesin öyle. Yani. O zaman ne diyoruz? Evet sevgili seyirciler Almanya'da eğitim ücretsizdir. Hani bu bölümümüz özellikle Avrupa'da burs. Şimdi ama buna Almanya'yı da kattık. Çünkü ücretsiz olduğu için. Ama gitmek için yine... Bir danışmanla çalışmak gerekir belki. Kesinlikle. Elinizdeki çocuğun çalışkan mı değil mi orayı kaldırabilecek mi Yeteri ona kadar bakmak gerekir. Mi? Yeteri kadar disiplinli mi ona da bakmak gerekir. Yani e, burslu mu hocam ücretsiz mi hocamın dışında başka parametreler çok önemli Almanya'da. Hocam nereyi seçersek seçelim Hı. aslında tek bir taraftan bakarak yapmıyoruz bu işi. Evet Evet eğitim ücretleri, yaşam maliyetleri Hı. bir kriter, okunma şekli bir kriter Hı -hı. eğitimin modeli. Almanya'da biliyorsunuz hem uygulamalı e, bilimler üniversiteleri vardır hem e, bizim daha akademi dediğimiz e, araştırma üniversiteleri vardır. Bunlar arasındaki farklar, bunların çocuklara uygunluğu Hı -hı. aslında bir sürü kriter var. Şehir. Burada hangi şehirden gitti, orada nasıl bir şehirde yaşayacağı. Evet. Hep konuştuğumuz Tabii. şeyler bunlar. Dolayısıyla sadece ücretsizliği. Bazı durumlarda sadece bursluluğu, e, karar verdirici olmamalı. Evet. E, İngilizce eğitim sorarlar. E, çünkü Hı. diğer anlatacağımız seçeneklerin pek çoğunda İngilizce eğitimler var. Hı. Almanya'da çok kısıtlıdır evet. İngilizce eğitim. Neredeyse Almanca'ya mecburuzdur. İngilizce opsiyonları genelde özel üniversiteler verir. Hı hı. E, o da belki önemli bir not olarak eklememiz lazım. Tabii ki. Yani e, Almanya'da e, İngilizce bölümleri işte... E, 10 taneye başvurursan, başvurabilirsen e, Almanca olan bölümlere 40 tane e, başvurursun. O yüzden de orada da e, hani önünde sonunda o Almanca Mecbur. karşına çıkacak. Yani onu e, girişte değil belki ama içeride isteyecek. Hocam Almanya'da biz biraz Türkiye kendimize baktığımızda haksızlık ediyoruz. Hı. Hangi konuda? İşte Türkiye'de kimse İngilizce bilmiyor, işte çok az kullanılıyor. Evet Hı. ama her yerde böyle. 
Evet. Yani Almanya'da da aslında yani evet belli seviyenin üzeri işte atıyorum beyaz yak olarak çalışıyor işte iyi bir pozisyonda zaten Türkiye'dekiler de biliyorlar. <gülüyor> Ama sokakta iş yapabilmek için o şirketlerde büyük şirketlerde dahil buna çalışabilmek için hangi ülkedeysek çoğunlukla o dili elinde sonunda öğrenmek zorundayız bence. Kesinlikle. Çok istisna örnekleri muhakkak var. Hayır insan keyif için bile öğrenir. E, tabii ki öyle. Yani hani bir öğreneyim de iş alanımı yeri, genişleteyim. genişleteyim. Değil mi? Yani Tabii sadece ki. belli bir kitleye servis vermeyeyim. Ben Almanlarla da çalışayım. Değil mi? Aynen Finlandiya'daysam öyle. Finlerle de çalışayım. İtalya'da Tabii. İtalyanca, İspanya'da İspanyolca. İtalyanca. Hepsi Tabii. için geçerli. O zaman hocam Almanya'dan yani e, çok ciddi kuralcı falan filan Almanya'dan biraz daha böyle keyifli e, İspanya ve Fransa'ya geçelim mi? Hocam geçelim Fransa'nın keyifliliği konusunda soru işaretlerim olmasına Hayır, rağmen burada ben kişisel yorum yani olarak. Paris Siz falan tabii Paris oraya gittim. Evet. Hani Ş anda. Şöyle bir Şanzeyze'de dolaştım. Dolaştım evet. böyle bir. <gülüyor> Hocam yani e, Fransa ve İspanya'da da çoğunlukla hı hı. ana dilde eğitim olduğunu görüyoruz. İspanya hı. bu konuda yeni. Yeni olması avantajdır da. Bunu biz çokça vurguluyoruz. E, bir ülke eğer öğrenciye uluslararası öğrenciye henüz doymadıysa hı hı. bu bizim için avantajdır. E, koşullarının biraz daha rahat olacağını öngörebiliriz. Tamam. E, daha az rekabet olduğunu öngörebiliriz. Çünkü hangi ülkeye gidersek gidelim. E, bir işte atıyorum bir AP sınavı gibi işte şu sınavı şu skoru alırsan geçersin. Şu kriterleri sağlarsan geçersin demiyor. Biz... Hı hı. Her ülke için bu geçerli. Başvuran öğrenciler arasındaki sıralamamıza göre değerlendiriliyoruz. Hı hı. Yani eski usul bizim bildiğimiz haliyle çan erisi sistemine tabi tutuluyoruz. Tamam. Dolayısıyla çok kişinin başvurduğu Almanya gibi bir ülkeye e, giderkenki rekabet seviyesiyle işte İspanya'ya başvurmak arasında ciddi farklar var. O ülkenin iyi üniversitelerine girebilmek açısından. İspanya'nın kendi yaptığı bir sınav var hocam. Selectividad sınavı. Yani hı. aslında seçme sınavı diye kabaca tercüme edebiliriz. Ee, yabancı olduğumuz bir sınav. Mutlaka teknik destek alınması gereken <gülüyor> bir sınav. Türkiye <gülüyor> için çok bilinen bir sınav değil. İspanyolca olarak temel becerilerde ve bazı genel kültür alanlarında hangi e, bölüme gidersek gidelim soruları cevapladığımız bir sınav bu. <gülüyor> e, devlet üniversiteleri genelde bu sınavla alıyor ama e, hemen o zorluk biliyorsunuz kendi çözümünü üretiyor. Birçok ülkede biz buna rastladık. İtalya'nın işte başladığı foundation programları gibi, gibi birazdan evet. bahsederiz. İspanya'da da bazı hazırlık programları başladı artık. Hı hı. Bu hazırlık programları aslında üniversitelerle beraber hı hı. ama o bizim çokça konuştuğumuz akademik hazırlıklardan değil bu İspanyolca hazırlık programları. Hı hı. Üniversitelerle ortaklaşa programlar yapıyorlar ve aslında bu sınavı bypass edebildiğimiz bir yöntem oluşturuyorlar bize. İspanyolcayı orada öğreniyoruz. Sıfır seviyesinde bile gidebiliriz. Bir koca yılımız Çok var güzel. önümüzde. Evet, evet. B2 seviyesini tamamlıyoruz resmi bir sınavla evet. ispat edecek şekilde ve o bahsettiğim selektividad sınavına girmeden e, o okulların, o kursların bağlantılı olduğu, anlaşma olduğu okullara geçebiliyorum. Bir de fiyatları çok uygun. Hocam yani, 1000 dolar, 1500 dolar, evet. 2000 dolar. Yani yıllık ücretler. maksimum 4000 euro evet. falan bak. Yani evet. Evet. İspanya'da eğitim çok uygundur. Bak bu e, yeni yeni de İspanya çok popüler olmuştur. Hatta e, basketçi çocuklarımız gidiyor, liseden gidiyorlar falan. Sadece İspanya'da e, hazırlık okuyacaksın. Evet. Aynı Türkiye'deki gibi bir hazırlık. Yani nasıl burada İngilizce görüyorlar bizim çocuklar sadece. Orada da İspanyolcayı sıfırdan git... Ee, İspanyolcanı öğren ondan sonra da oku diyor ve sınavı bypass ediyorsun evet. böylelikle. Ee, o zaman İspanya içinde, Almanya içinde, İtalya içinde e, ve Avrupa'nın diğer ülkeleri Amerika, İngiltere, Kanada, İrlanda içinde hepsi için söylüyorum bakın bir bilene gideceksin. Hocam şurada şöyle bir rol çalalım. İsterseniz. Şimdi e, bazı sektörde e, bazı paydaşlar şunu yapıyorlar. İşte tek bir ülkeyle çalışan e, danışmanlar var biliyorsunuz. Tabii, Çok makul bir yöntem tabii, bu. Tabii, tabii. Ama bizim danışmanlık modelimizde özellikle daha erken yaşlarda başladığımız, hı hı. daha öğrencinin tercihlerini de yönlendirmeye çalıştığımız yerde hı hı. bence o farklı ülkeleri de eş zamanlı değerlendirebiliyor olmak çok avantajlı gibi geliyor evet, bana. Evet. Yani ben mecbur olduğum için sizi Almanya'ya göndermiyorum ya da sizin kararınız ha. bu olduğu için Almanya 
Almanya'ya gitmiyoruz. Ya da bir Almanya ile ilgili özel bir anlaşmam var, bir avantajım var. Aynen öyle. Bu yüzden Almanya'ya git demiyoruz. Aslında bizim o son noktada verdiğimiz karar böyle bayağı bir 15-16 ülkeyi değerlendirip ya buna Tabii. da baksak mı, buna da baksak mı, burası sana uygun mu deyip o seçenekler arasında <gülüyor> e, filtrelediğimiz bir liste olduğu için bunun özellikle akademik destekle beraber yani bizim usulümüzce evet. e, yürütmeyi planlayan aileler için ben daha avantajlı bir danışmanlık şekli olduğunu düşünüyorum. Böyle araya bir e, parantez açayım istedim çünkü bu çokça e, akıllara evet. geliyor bence. Yani biz tabii e, seninle e, biraz o e, mütevazı olma tarafından e, zorla çıkarılıyoruz. Yani çünkü bir e, Gerçekten canı çok yanmış veliler de geliyor. Yani e, bir zaten. ülke ile çalışma avantajı olduğu için oraya zorlanan, <gülüyor> orada yanlış okul yanlış bölüme giden değil mi? <gülüyor> o yüzden e, şimdi e, tabii ki orada bizlerle, aha bu arada e, sadece ülke belirleme değil birkaç ülkeye aynı anda tabii da öyle. başvurabilirsiniz. Tabii ki öyle. Çok çok oluyoruz onu. Oluyor. Tabii, e, tabii, tabii. ne yapıyoruz? Aynı anda İtalya. Değil mi? Hollanda mesela. mesela. Ya İtalya, Hollanda, İngiltere. Aynen. Yani üçünü de aynı anda yapan velilerimiz var. Yani e, isteyen, talep eden. Biz de ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Hocam bu zaten. işte başta filtreleri belirlemekle alakalı ya. Yani bizim başlangıçtaki filtrelerimiz eğer ücretse hı hı. ve atıyorum aile diyorsa ki benim Arkadaşlar eğitim ücreti olarak 5 bin eurodan fazla ayıramam bu eğitime. E tamam İngiltere elendi zaten. Elendi. E tamam İspanya var. Ne dedik bak. İtalya var, İspanya İtalya var, var, Almanya İspanya var, var, Avusturya evet. var, ne bileyim Finlandiya var. Hani orada bir sürü seçenek Hı -hı. çıkıyor ortaya. Hı -hı. Ama ücret e, önceliği değil, program içeriği önceliği ise e, mezuniyet sonrası yapmak istedikleri üzerinden bir öncelik belirlenmişse mesela o zaman. başka bir. Bütün bir yelpazeyi açıp o zaman bir değerlendirme yapabiliyoruz. Şimdi evet. e, Fransa ile devam edelim evet, isterseniz Fransa hocam. Evet. Fransa tabi Türkiye'de özellikle çok o frankofon okullar üzerinden hı hı. E, yıllarca hep öyle devam etti. Hala ben eğilimin daha çok orada olduğunu görüyorum ama kabul koşullarının zorlaştığını, hı hı. daha fazla öğrencinin red almaya başladığını görüyoruz. İyi hazırlıklar gerekiyor. Hı hı. Bence buradaki temel yanılgı şu. Daha önce Türkiye'de herhangi bir Fransız lisesinde okuyan öğrenci hemen hemen açıkta kalmayacak şekilde yerleşiyordu. Tabi yüzde 98. Evet yani ama, ama bu denge değişti hocam. Yani hmm. biz artık hani o okullardan mezun olan çocuklarımızda da e, redler görmeye başladık. Red aldıktan sonra bize gelen çok fazla öğrencimiz oluyor. Hmm. Dolayısıyla ee, öyle görünüyor ki işte not ortalamasının, o ders dışı e, faaliyetlerin, belki alacağımız uluslararası sınavların Fransızca seviyesini yani o bütün o başvuru paketinin de çok önemli olmaya başladığı bir yer. Hı hı. Ee, dolayısıyla da aslında yedekleme ihtiyacının da çok arttığını görüyoruz. Yedekleme ihtiyacı çok önemli. Evet. Fransa'da. Kesin öyle çünkü orası da tıpkı Almanya gibi çok standart biliyorsunuz tarihleri. Evet, evet. Ve Hadi ben başvurdum bekliyorum ey, aylarca bekliyorsunuz e, eyvah ne yapacağım gibi bir sonuç olmamalı. O yüzden biz hep biliyorsunuz başvuru esnasında o yedek opsiyonlarımızı oluşturmuş oluruz. Oluşturmuş oluruz. Şimdi o zaman e, şunu yapmayacaklar. E, benim çocuğum Fransa okulundan mezun. Fransa'da zaten ücretsiz okuyor. Fransa'da açmıştı kapılarını. E, hep bekliyordu ki Türkiye'deki Fransa okullardan çocuklar gelsin de Hiç hemen kabul edeyim. Evet. Öyle bir şey yok Fransa içinde. Özellikle sizden gelmişti bu arada talep. E, neden bir Fransa bölümü yapmıyorsunuz diye komple bölümü ayıramadık ama hani Fransa'yı da e, konuşmak istedik. E, Fransa özelinde danışmanlık istiyorsanız da işte bu sebepten istiyorsanız da e, yani e, dosyanın iyi hazırlanması ve Fransa'nın artık e, eskisi kadar kolay e, kabul vermediği için e, Ebru Doğdu Official ve Burak Yılmaz'a ulaşabilirsiniz. O yüzden Fransa'da o zaman çözüm nedir hocam dendiğinde opsiyonlayın diyoruz. Mutlaka. Yani opsiyonlayın derken Fransa yaparken başka bir ülke daha yapalım. Hocam burada e, şimdi Türkiye'de YKS var ve bir sınava giriyor öğrenciler. O sınav <gülüyor> sonucuna göre bir okula yerleşiyorlar. Evet. Şimdi yurt dışı zaten aslında özgürleştiren bir şey ya. <gülüyor> Farklı seçenekleri aynı anda başvurabiliyorum. Ne bileyim işte ben eşit ağırlıkçıysam da atıyorum mimarlığa girebiliyorum falan. <gülüyor> eğer koşulları sağlıyorsam. E, bunların içerisinde çok katı yine merkezi sistemden yapan ülkelerden bir tanesi Fransa. <gülüyor> Almanya'da öyledir, Fransa'da öyledir. Dört tane başvuruya giriyorum tek bir sistem üzerinden. Olmadı, Bitti. açıklayayım. 
Evet. O yüzden işte yedekleme. Evet. Hep e, vurguladığımız tarafı. Eğitiminde %90'ın üzerinde yine çoğunlukla Fransızca olduğunu e, bence belirterek geçebiliriz. Evet, yani. evet. E, şimdi Fransa'yı da böylelikle kapattık. Hocam Kasım'da nereye gidiyorsun sen? E, hocam Kasım'da Finlandiya'dayız galiba. Hayır. Neredeyiz? Kasım'da e, şey e, ara tatilde nereye gidiyorsun? Ha ara tatilde. Hocam ara tatilde ben direkt kendi seyahatlerime gitti <gülüyor> aklım hocam. E, şimdi ara tatilde Kasım'ın galiba ikinci haftası <gülüyor> e, ilan edildi. Hem İtalya e, hem Almanya hem Hollanda yapıyoruz hocam öğrencilerimizle beraber. Evet. Çok önemsiyorum iyi ki hatırlattınız. <gülüyor> e, özellikle bu sene başvuracak ya da önümüzdeki sene başvuracak öğrencilerimizle gideceğiz. Orada tek tek üniversiteleri gezeceğiz. Harika. E, tabii ki sınırlı bir sayıda yapabileceğiz <gülüyor> programın sağlığı açısından. E, İtalya'da da Almanya'da da Hollanda'da da en az beşer üniversite geziyoruz. Dört ya da beş ayrı üniversite şehri geziyoruz. Hı hı. Ee, oradaki öğrencilerle tanışıyoruz, hocalarla tanışıyoruz, örnek derslere giriyoruz, üniversite yetkilileriyle görüşüyoruz. Ee, müthiş faydalı olacaktır. Evet. Ee, herhangi bir kar amacı da gütmeyen bir program bu. Dolayısıyla hı. tamamen görelim gösterelim evet. e, programı. Ne kadar, güzel, ne kadar güzel bir niyetle. Yani niyet ortada çok ortada yani çocuklar e, okullarını ülkeyi görerek evet. e, seçsinler. E, şimdi Kasım ayında Ara tatilde ne yapalım? Gelin İtalya, Almanya ve Hollanda'da her birinde beş tane üniversite gezelim. Ee, kısıtlı bir kontenjanla yapacağız bunu. O yüzden hızlıca bize ulaşın Instagram hesaplarımızdan Ebru Doğdu Official ve Burak Yılmaz. Şimdi hocam ben bu konuda çok yaralıyım mesela. Ee, ben üniversitemi kampüsü ziyaret etmediğim için... Evet. Binada okudum. Bilseydim ki o bina Alsancak'ta bir bina ve de mesela İngiltere'de çok güzel okullar var bina hı hı. ama hı hı. yani hani e, bambaşka bir şeyden bahsediyorum ben. Ben bilseydim e, mesela bir üstteki e, şeyi seçecektim yani yazmayacaktım pardon e, puanım yüksekti. Ve orayı yazmazdım o zaman direkt Ege Üniversitesi'ne düşerdi. Ve Ege evet. Üniversitesi'nde çok güzel bir kampüste eğitimimi devam ettirebilirdim. O yüzden velilerime ve öğrencilerime hep söylüyorum. Lütfen e, okulları mümkünse eğer gezerek seçin. Tabii teknolojik imkanlar da arttı artık bir şekilde görebiliyorlar ama aynı şey aynı değil şey hocam. Aynı şey olmuyor. Yani o, Sanki o, bir hissiyat evet, evet. E, ya da bizim yaşlı, valla yaşlı. Bir şey, yani e, evet yani fazla bahsedeyim. fazla şey yapıyor olabiliriz hocam. İlla Biraz göreceğim, illa ama. dokunacağım. Ama illa şeydir göreceğim. hocam yani her ortamın bir kokusu vardır, bir bir atmosferin bir havası değil vardır. Evet. Yani o, evet. o gerçekten e, tercih değiştirebilir. İşte evet. sizin kendi örneğinizi anlattığınız gibi. Ben üniversitemi kampüsü tesadüfen gördükten sonra seçmiştim mesela. mesela. Orayı tercih etmiştim. Ha, şunun da altını çizmek lazım ama. Kampüs güzel diye okul iyi demek de Kesinlikle tek sebep olamaz. Ha, evet. tek, e, tek parametre de değildir. O zaman e, şimdi İtalya, Almanya, Hollanda yapacağız. Kasım e, ara tatilinde. Ara tatil. O velilerimiz biliyordur o tarihi. Evet, Milli o tarihi ilan zaten tarih. evet. sonra da tekrar açıklarız. Şimdi İtalya'da burs ile başlayalım mı? Çünkü e, yani bu gezi Apayrı rotamızda ilk evet. E, evet. İtalya bursu konuşsak. Hocam İtalya... E, ben böyle arkama yaslanıyorum artık evet, sen anlatırsın evet. Şimdi diye. O, o ayrı bir program konusu biliyorsunuz. Evet. Çok da konuştuk konu sadece İtalya'ya ayırarak. İtalya e, şu anda böyle dönüyoruz dolaşıyoruz biz böyle tablolar yaparız karşılaştırmalı. İşte şurada ne kadar okurum ya eğitim maliyeti Hı. nedir yaşam maliyeti nedir falan. İtalya şu anda dünya üzerinde gidebileceğimiz... Bütün masraflarıyla söylüyorum hı hı. en ekonomik yer. Çünkü ücretsizliği de aslında burstan gelen bir ücretsizlik. Orada hı hı. çok biz terminolojiye boğmayalım diye bazen anlatmıyoruz hı. ama aslında işte 2000 euro iken ücretsize gelir. 150 euroya okursunuz, 200 euroya okursunuz İtalya'da. Hı hı. Ama aynı zamanda yaşam maliyetlerimizi de burslandıran şu anda dünyadaki tek ülke. Hı. Şimdi... Ee, bunu söylerken hep böyle her şey zıttıyla kaymış. Yaşam maliyetlerini burslandırmak ne demek anlatalım mı? Hocam direkt şu demek. Biz bir ülkeye giderken eğitim almak için konaklamamız bizim için bir maliyettir. Hı hı. Yurtta kalacağız evde kalacağız. Yememiz içmemiz aylık alışverişimiz faturalarımız yol paramız bunlarla aslında hesap edilir. Sağlıklı bir hesap hı. böyle yapılır. İtalya ve diğer ülkeler der ki öğrenciye. Sen bir yıl buraya eğitim vizesine başvuruyorsun hesabında şu kadar para olmalı der. Hmm. Bunu niye der? Sen bu kadar para harcayacaksın. 
hazırlıklı ol buna der. Hmm. Kira ödeyeceksin, işte pizza yiyeceksin, haftada bir akşam arkadaşlarına belki dışarı çıkmak Şu, isteyeceksin tamam. falan. Bunun için bir bütçe belirler. İtalya bu rakamı 8 bin euro olarak belirler. Hı hı. Der ki senin bir yıl burada harcayacağın para anne babalara der bunu. 8 bin eurodur der. Peki İtalya aynı öğrencilere eğer gerçekten ekonomik ihtiyacımızı ispat edersek ki bu nispeten kolaydır birçok ülkeye göre. Ne kadar burs verir hocam? İşte o 8 bin euro kadar burs verir. Dolayısıyla bu... O zaman %100 burs diyebiliriz. Aslında %100 burs deriz evet. buna. Evet. Yani bu benim bir yıl boyunca harcama ihtimalim olan paranın tamamını ben İtalyan devleti olarak parçalı bir şekilde... Yarısını başında yarısını sonunda hı hı. yöntemi değişiyor. Ama öğrencinin hesabına bizzat devlet adına yatırırım der. Eyalet Bu arada parçalı bunlar. yapması da avantaj. Kesin öyle. Verirsen hepsini harcayacaksa ne yapacağız? Ee, hocam yani doğru mu bilmiyorum ama hani çok önceden bu uygulama ilk başladığı zamanlarda tek parçada verdiği ve bunun mezuniyet oranlarını bölüm başarı oranlarını etkilediği e, mesela. Ama işte e, o, o sebepten olur evet. çünkü sonuçta gençtir yani. Evet. Hani o oraya o para yatmış o zaman bölerek bunu belki kontrol ediyor hani senin de harcamanı. Bunu hem kontrol etmiş oluyor hem bir başarı kriteri de getirmiş oluyor. Sınıf ha, geçme koşulunu tabii. Sağ, sağlamanı istiyor. Tabii. Ee, orada sınıf geçme koşulu nispeten daha esnektir İtalya'da. Hı -hı. Ee, ayrıca konuşulabilir. Çok detaylandırmamak için şimdi e, es geçiyorum ama sınıf geçtiğin sürece eğitim hayatın boyunca devam eder. Hı -hı. Buradaki tabii yine hep o kriterler, hep o yedekler diyoruz ya hocam. Bir danışman olarak ben bu görevimizi en kötü senaryolara hazırlamak olarak görüyorum. Evet. Çünkü öğrenci zaten hayal kuruyor. Aile zaten en iyimser haliyle yaklaşıyor. Ee, Acar hocamla konuşmuştuk. Yani o iyimserlerin az yaşaması gibi bir e, şeye, döngüye getirmemek lazım bu işi. Evet. Sebebimiz, çok önemli bir kriterimiz olabilir bu. Ama işte farklı oranlarda burs alırsam ne olur? Hı -hı. Alamazsam ne olur? Zaten biz tanıştığımızda ailenin işi, işte buradaki ekonomik durumuna göre o tahminleri yapıyoruz üç aşağı beş yukarı ama hı hı. E, mutlaka o değerlendirmeye tabi tutarak yani 50 konu sallayan herkese de yüzde yüz burs vermiyor. Bunu da mutlaka söylemeliyiz. Ama işte Amerika ile açtınız. Öyle Amerika Aa. gibi e, ne bileyim işte ya da Almanya'daki e, kabul kriterleri gibi Fransa'nın öğrenci alışı gibi değil. Neredeyse yüzde seksen öğrencimiz. Yüzde yüze yakın burs alıyor, evet. aldılar. Bence bu sene de böyle devam edecek. Peki bir de bir şeyin daha altını çizmek istiyorum ben. Hani biraz önce dedin ya burs kriterlerine uygun olmak. Evet. Şimdi burs kriterlerine uygun olmak şu demek değil. Yani yerlerde bir hani hayır, hocam hayır. çok mu düşük düzeyde bir gelirimiz olması lazım? Hayır çünkü orada da euro ve TL bir kere ee, 35'e bölüyoruz hocam. 35'e bölüyoruz. Yani Herhalde. sizin yıllık gelirinizi aylık ya da 35'e böldüğünüzde ne ise İtalya'ya o sunuluyor. Bakıyor evet. diyor ki ya bu aile ayda e, yani, 2000 euro mesela kazanıyor. Aa, o zaman ona burs vereyim diyor. İlk kez durumumuz bir avantaja dönüyor gibi evet. düşünün değil mi? Yani. Onu, onu çokça söylerim hocam evet. ben. Yani bizim herhalde ekonomik durumdan tek yararlananlar İtalya'ya giden öğrenciler ve velileri oluyor. Yani. Aslında bu mevcut kurlardan dolayı. Evet. Bizim Avrupa standartında e, ortalamanın çok üstünde olmamamız lazım bakın. Hı hı. Altında olmamız lazım demiyorum. Çünkü ya burs var %100 ya da hiç yok demiyor bize İtalya. %80 veriyor. %60 veriyor, evet. %40 yani veriyor. Yani sizin durumunuz iyi nispeten. Hani o puanlamada bir yere oturtuyor. Öbür öğrencilere kullanayım. O Aynen öyle. Şey yani. O puanlamaya oturtuyor ve onun karşılığında bize bir burs oranı belirliyor. Hı hı. Yarı burs aldığımız durumda bile, az miktarlarda burs aldığımız durumda bile. Bir, eskiden bu kadar özgüvenle söyleyemiyorduk. Hı. Türkiye'de başka bir şehirde, ailesinden ayrı bir şehirde, devlet üniversitesinde okumayla hemen hemen aynı maliyetlere geliyor İtalya'da okumak hocam. Hı hı. Avrupa'da birçok yerde okumaktan. Çok daha ekonomik bir hal alıyor. Evet. Çok iyi üniversiteleri var biliyorsunuz. Çok eski üniversiteleri var. Evet. Çok köklü üniversiteleri evet. var. Ee, tabii ki yine ne nerede okunur? Burası bunun Bileceğiz. için uygun mudur? Bunlara payrı konular. Var. Bizim üzerine evet. böyle bir sürü toplantılar yaptığımız konular. Bunda dikkate almak lazım. Kesinlikle. Şimdi efendim e, Amerika ile başladık. Almanya'ya gittik. İtalya'yı konuştuk. İspanya'yı konuştuk. Fransa'yı konuştuk. Oralarda burs nasıl alınır, ücretsiz ülkelerde nasıl okunur, e, atladığımız var ise Ebru Doğdu Official'dan yazın. 
Burak Yılmaz'a da hani diyorlar ya hocam Fransa'yı konuşsaydınız şimdi bakalım atladığımız bir şey varsa onu da konuşuruz. Mutlaka olacaktır çünkü böyle evet. çok şey yapmaya çalışıyoruz hani konserveleyerek aslında bilgileri veriyoruz her biri ayrı ayrı konuşulabilir. Evet. İtalya'nın diğerlerinden avantajı ben atladığımız bir şeyi ha. hatırladığım için ekleyeyim hocam ee, çok fazla İngilizce program bulabiliyoruz İtalya'da diğer ülkeler o saydığımız ülkelere nazaran İtalya'da İngilizce eğitimlerin evet. e, oldukça yaygın olduğunu da bence söylemiş da, olalım. İtalya'da İngilizce İtalyanca mı öğreneceğiz olacak. demesinler mecbur değiliz. Ee, Sonra öğrenciyiz. YKS? E, YKS'de eski usul baraj geçme diyorum. Hala evet. ona ben böyle daha kolay bir terim bulamadım bir türlü. Aslında severim öyle formüle etmeyi ama. E, eski usul baraj geçme. Evet. evet. O, o, o biraz uzun da olsa. Hı hı. E, yani 4 yıllık herhangi bir yere girebilme hakkını elde etmemiz hı hı. İtalya için yeterli. Çünkü İtalya kendi online sınavlarını yapıyor. Oradan seçtiği için öğrenciyi o sınavlarla Sen seçtiği için. Sen sadece bir gir yine dedi. Bir gir çık. Hani evet. burada... Atıyorum Erzurum Atatürk Üniversitesi paleontropoloji bölümünü kazanabilirsin. Orada Hı -hı. makine mühendisi okuyabilmek için hiç önemli değil. Ne kazandığın, e, ne kadar puan aldığın. AYT puanının oluşması demek bu. Belki hani tam o hazırlık Orada, aşamasındaki evet. öğrenciler oradan yakalayabilirler bunu. Tamam. Peki şimdi e, son dönemlerde hatta geçenlerde de anonsunu yaptık biliyorsunuz. E, Ankara'da Finlandiya kayıt merkezimiz İstanbul'da Finlandiya kayıt merkezimiz var. Çünkü artık bu ülkelere Finlandiya'yı da e, büyük bir keyifle e, ve gururla ekledik. Çünkü Finlandiya'da artık kaliteli göçmen arıyor. Kaliteli evet. göçmen nedir? Okuyandır. Evet. Kaliteli göçmen nedir? Çalışandır. Kaliteli göçmen şirket kurup oturum alandır. Değil mi? Yani e, Finlandiya e, bu konuda şu anda kapılarını açmış durumda. Finlandiya'ya okumak için, orada yaşamak için gitmek isteyenler de lütfen Ebru Doğdu Official ve Burak Yılmaz'a ulaşsınlar. Finlandiya ile ilgili ne söylemek istiyorsun hocam? E hocam nereden aldınız? Kaliteli göçmen arıyordan aldınız. Heh. Şimdi her ülke aslında özü itibariyle kendi standartlarını düşürmeyecek insanlar arıyor. İnsan hala en önemli aset. Evet. En önemli değer insan hala dünyanın küçükten büyüğü her ülkesi için. Hı hı. Ama bunu filtreleme şekli o ülkeleri bu anlamda güçlü ya da daha zayıf ülkeler yapıyor. Hı hı. Ee, çok girmek istemesek de biz bizdeki örnekler üzerinden değerlendirebiliriz bunu. Hı. Şimdi Finlandiya e, sosyoekonomik seviyenin dünyada en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. E, en mutlu. İşte mutluluk endeksleri, e, gelir endeksleri, e, işte kendi gerçekleştirme seviyeleri falan Hı. hepsine baktığınızda ya birinci ya ikinci ya lütfen üçüncü falan ülkelerden birisi. O yüzden de biz çok heyecanlandık aslında biliyorsunuz uzun evet. zamandır bunu anlatıyoruz ve bunu yerleşik bir şekilde yine bizim tarzımıza uygun kuralına uygun bir şekilde Hı -hı. Finlandiya'da yerleşik partnerlerimizle beraber yapıyoruz. Bu çok önemli. Oradaki yetkilendirmeler. Orada Bu arada Finlandiya'daki partnerlerimiz... Orada uzun yıllardır yaşayan insanlar. Evet. O yüzden biz sizi buradan Türkiye'den Finlandiya'ya gönderdiğimizde orada emanet ettiğimiz insanlar da Türk ve ihtiyacınız olan her şeyi Türkler birbirine sahiplenir biliyorsun yurt dışında. Ee, öyle hocam. Bir de, bir de bir de bu kadar kuralcı ülkelerde o yetkilendirmeler de çok önemlidir. Hmm. Yani oradaki partnerlerimiz işte o Finlandiya'daki ilgili kurumlar, üniversiteler tarafından yetkilendirilmiş. Ee, bu anlamda resmi olarak bu işi yapan öğrenci getirme yetkisi olan e, hı hı. bir partnerimiz olduğu için aslında buna da bence çok dikkat etmek lazım. Çünkü ben görmeye başladım hocam bize anlatmaya başladığımızdan bu yana evet. e, Finlandiya e, şeyleri görüyorum, Tabii görüyorum. ara ara. E, ama ne olur dikkatli olsunlar evet. hep söylüyoruz. Yetkili evet. yani her ülke için sadece Finlandiya değil. Evet tabi öyle. Yetkili kişi o yetkiyi o ülke ona vermiş olacak. Bizim partnerlerimize vermiş. Onlar da bizi seçmişler. Dolayısıyla her ülke için güvenilir bir yere gitmek çok önemli. Ben burada topu size atmak istiyorum hocam. Bence siz Finlandiya'yı daha güzel anlatıyorsunuz. Valla mı? Evet bana tamam, öyle geliyor. Anlatayım. Şöyle bir avantajları öğrenciler için... Tabii. Çok önemli kriterleri var. Böyle hep bizim yıldız adımız yerler var. Şimdi ilk yıldız nereye gidiyor? Yaş kriteri yok. Evet. Şimdi Finlandiya'da yaş kriteri yok ne demek? Finlandiya'da yaş kriteri yok demek bugün buradan çıkıp biz senle. Gerçi aynı yaşta değiliz şimdi. Yine ben de. Senle, evet, evet yine de.
Biz çıktık 48 38 tamam mı? Çıktık buradan dedik ki ben yeni bir hayat kurmak istiyorum. Çocuklarım da var. Finlandiya'da okusunlar. E, İngilizcem de var. Ben e, IELTS sınavına girip bunu belgeleyebilirim. 6. İngilizceniz yok ise e, lütfen bu anlattıklarımı e, öbürünü dinleyeceksin. Yani bu İngilizcesi olanlar için söylüyorum evet. ben. Tamam. Evet. Şimdi IELTS'ten 6'yı aldın 38 yaşındasın ya da 48 yaşındasın. Bir okula başvurdun kabulünü aldın. Oturum alıyorsun. Ne kadar süre içerisinde? 24 saat içerisinde. Değil mi? Vize bu kadar, bu vize kadar, çıkıyor. Evet, evet. Ee, vallahi bak inanılır gibi gelmiyor ama açın sorun kiminle ne konuşuyorsanız konuşun. Yanlış bir şey söylüyorsam gelin ben özürümü dileyim. Hocam bu kadar kısa sürede biz bile onlarcasını tecrübe ettik. Aa, Sürekli evet. öğrenciler gidiyor her yaştan. Her yaştan. O zaman Finlandiya'nın ilk yıldızı şu. Her yaştan öğrenci gider eşini ve çocuklarını götürür. Çok güzel. Tamam mı? Ee, şimdi ikinci benim çok beğendiğim tarafı ikinci yıldız şu şimdi Türkler ev sever ev yani yurt değil biz biraz ev seviyoruz evet. Finlandiya'da e, yurtlar öğrenci evleridir ev yani gittin karın çoluğun çocuğun yine bir eve gidiyorsun tamam mı şimdi aa hocam çocuklar bizim küçük nece okuyacaklar e fince okuyacaklar o zaman bir tek bir yıl hazırlık okuyacak çocuk evet. fince öğrenci. Onu da bize bırakmıyor yani kendisi organize ediyor. Kendisi da. yapıyor evet. onu da. Tamam hani öğren gel demiyor. Fince ben sana diyor öğretirim. Tamam çok güzel. Burada çocuklarınızı e, bir yıllık hazırlık okutuyorsunuz ama zaten İngilizce zaten bir yıl kaybediyorlar gibi görünüp sonra kazanmıyorlar mı evet. onu? E, foundation okumayarak mesela. Tamam mı? Şimdi e, o yıldızı da oraya koydum. Yani, konaklamaya verdik ikincisini. Konaklamaya verdik ikincisini. Şimdi ücretlerde de şöyle bir şey var. Diğer ülkelere göre, hı hı. şimdi burs konuşuyoruz ya, diğer ülkelere göre yine nispeten maksimum yani e, Google'dan e, Google amcadan yazdığında Finlandiya'da eğitim ücretleri maksimum 12 bin euro görürsün. Tamam mı? Bursla bu 6 bine İnebilir. Yüzde elli burs var yani. Yüzde elli burs var. Şimdi o bursu nasıl alıyoruz? O bursu bir, e, çok girişi zor olan bir ülke olmasa da hı hı. Finlandiya bazı sınavları bu anlamda dikkate alıyor. En önemlisi SAT, SAT. sınavı. Evet. Çokça konuşuruz. SAT evet. artık mevcut sınavlar içerisinde... E, Atıyorum yani ileri kimya bilginizi, ileri matematik bilginizi değil de daha becerinizi ölçen bir sınav hı hı. halinde kaldı. Kendini orada muhafaza etti. Bence daha da sadeleştiriyor zaman geçtikçe kendisine. Dolayısıyla erişilebilir bir sınav. Hı hı. Başarılı olunabilir bir sınav. SAT sınavı e, burs oranlarında ciddi etkili oluyor. IELTS skorumuz önemli bir faktör. Ve tabii ki bir dosya hazırlıyoruz hocam. Böyle Aslında nasıl başvuruyorsun evet, evet, biliyor yani, musun? Bence mesele o. Yani evet. O bursa nasıl başvurduğun çok önemli böyle ülkelerde. Biz böyle herhalde sürekli bir mesleki körlük mü oluyor artık bilmiyorum. Yani biz sürekli yaptığımız için bazen <gülüyor> anlattıklarımız Aa, iyi o zaman bir şey yokmuş gibi algılanabiliyor. Evet. Öyle değil. Kendi yaptığımız evet. işi de önemsizleştirmeyelim. Çok önemli. Evet. Çok böyle titiz her tarafı her kelimesi hesap edilmiş. İşte e, mektuplar yazılıyor. Hı -hı. İyi bir CV veriyorsunuz. İşte iyi bir IELTS skoru, iyi bir SAT skor aslında bir bütün bahsettiğiniz gibi arkada bir sürü e, bir de ter var. unuttuk. Finlandiya'nın en önemli farkı her üniversitenin farklı başvuru şartları Tabii. oluyor. Şimdi siz İngiltere'ye hazırlanırken bir tane dosya yapıyorsunuz. Tek sisteme yüklüyoruz. Beş tane okula sisteme ekliyorsun. Finlandiya'da öyle değil. O Tabii. yüzden zaten e, doğru danışman lazım. E, her ülkenin Pardon, her o okulun. ülkedeki her okulun evet. kriterlerini bilen ve dosyayı öyle sunan danışmanlar lazım. Dolayısıyla bu sunmak hocam maalesef acımasız da gelse Hı -hı. bir öğrenci neler yaptı şu yaşına kadar? Bütün o çabası, Hı -hı. yıllarca uğraşı bizimle Hı -hı. beraber bizden önce e bir de bunun sunumu var. Hangi Hı -hı. işe girersek girelim, hangi projeye girersek girelim sunum da maalesef günümüzde içerik kadar önemli. Ah. Dolayısıyla aslında o bursu belirleyen birazcık sunumu. O yüzden danışman ve bu anlamda teknik bir destek almak çok önemli hı hı. Finlandiya'da. Ee, bunun dışında uygulamalı modeli benim çok hoşuma giden hı. yöntemlerinden birisi hocam. Kesinlikle. Ee, hani hangi ülke neyde iyi falan diye soruyorlar ya bize. Yani hı. özellikle 
e, en fazla yeni girişim veren ülkelerden birisi Finlandiya. Hı hı. E, bunu unutmayalım. E, bunun bir teknolojik tarafı olmalı, bir yazılım tarafı olmalı, bir tasarım mimari tarafı olmalı. Buralarda kuvvetli evet. e, bir ülke. Ve yaşımız kaç olursa olsun dediğiniz en başta yüksek lisansa falan değil lisansı baştan okuyabiliyoruz. Evet yani yaş kriteri yok derken yüksek evet. lisansa gidebiliyorsunuz demek istemedim güzel tabii, bir tabii. yere değindin. E, lisans ve yüksek lisans En baştan lisans üniversite için. okuyabiliyoruz. Evet, Finlandiya'da istediğiniz yaşta gidebilirsiniz. E, İngilizceniz e, IELTS skorunuzun altı olması gerekir. İyi de bir danışmanınız olmalı. Hocam hemen yazdılar size dediler ki hocam İngilizcem yok Finlandiya'ya gitmek istiyorum ne Heh, yapacağız? Ne yapacağız İngilizceyi? Çok hızlı bir şekilde burada çalışmaya başlayacağız. Orada evet. bizim çok yetkin hocalarımız var. Sadece biz değil dışarıdan da bu desteği alabilirler. Ama mutlaka evet. başvuru esnasında ki Ocak ayında yapılıyor Finlandiya'nın başvuruları. Evet Ocak ayında Finlandiya evet. başvuruları Ocak. Dolayısıyla takvimi herkes kafasında buna göre şekillendirebilir. Ocak ayında yaptığımız başvuruya kadar çok hızlı bir çalışmayla İngilizcemizi yeterli seviyeye getirmemiz şart aşabildiğimiz bir yöntem değil mi? Değil. Evet. evet. Tamam. Şimdi e, hepsini konuştuk. Ben tekrar baştan saymak istiyorum. Amerika'da burs dedik, İtalya'da burs dedik, Finlandiya, İspanya, Fransa'da burs dedik. E, nereye süre kalmadı inanmazsın ki. Nereye hocam? İngiltere. E, İngiltere e, zaten çok kalmadı. da... İngiltere'de e bursla ilgili hocam. çok evet. söylenecek bir şey yok galiba. İngilizler biliyorsunuz. Çünkü evet orada İngiltere biraz daha yani böyle başarılıysan gel paran varsa gel. Ee, hani çok fazla burslar yoktur ama hiç alınmıyor değildir. Çünkü sterlin yüksek 3 bin de alsan 5 bin de Ciddi alsan 6 bin sterlin de alsan e, bursu alırsın yani. Ama diğer ülkeler gibi maalesef değil. Hocam İngilizler biliyorsunuz fazla kibarlardır. Evet. Ee, en olumsuz durumları bile çok kibar ifade ederek ne olduğunu anlamazsınız, ne anlattıklarını <gülüyor> anlamazsınız. Dolayısıyla onlar o indirimlere burs diyorlar. Evet, ama, ama onları indirim. biz burada doğru formülize etmek açısından indirim evet. şeklinde aslında. Evet bir burstur evet. ama kısmi burstur kısmi ya da burstur. daha doğru evet, ifadesiyle. İrlanda için de İngiltere daha. için de. Ama orada da yine danışmanın önemi yok mudur? Kesin yani var. okulun temsilcisiyle aran iyidir, okulla aran iyidir. Evet. Ee, kullanacağı hakkı sende kullanmayı seçebilir. O kontenjan alabiliyorsundur. O kontenjanı tabii. alabiliyorsundur falan. Yani e, bence e, biraz önce de söylediğim gibi e, sevgili velilerim bu bölüm e, biraz da aslında sizler için. Çünkü ekonomik durum e, ortada. Hani e, çocuklarımız burslu nerede okuyabilir onları konuştuk. E, Avrupa'da. Her ülkeye e, değinmeye çalıştık. Bir eksiğimiz olduysa e, bize ulaşın bir de şunu konuşun e, diye e, ona da cevap veriyor oluruz değil mi hocam? Aynen öyle hocam. Aklında bir şey kaldı mı? Söylemek istediğiniz... Hocam bence tamamını e, olabilecek en e, geniş haliyle ele aldık. Evet. Tabii ki altına girdiğimiz zaman o konuşmak da bitmiyor. Toplantılarımız da bitmiyor öğrencilerimizde. Evet. Çok fazla evet. konu var ama bence yeterli miktarda ele aldık. Güzel oldu. Bence de. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Evet efendim bugün e, birbirimizi konuk ettik kendi programımızda. Çünkü bazen baş başa... Ee, söylemek istediklerimiz birikiyor. O yüzden sevgili partnerim Burak Yılmaz ile böyle hem sohbet ediyoruz hem de e, faydalı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte karşınızda olacağız partnerim ile beraber. Ee, o zamana kadar Hürriyet.com.tr'den Ebru Doğdu ile eğitim yolculuğu yazılarıma artık salı günü olan yazılarıma bir göz atarsanız çok sevinirim. Ebru Doğdu ile çok geç olmadan YouTube kanalıma da göz atmanız beni e, çok mutlu eder. Eğitim Eğitimden, bilimden, sanattan, spordan ve baş öğretmeninizinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.